சாப்பிடும் போது நீயே டேபிள் போய் டேபிள் இட்டு வார்த்தை <laughs> தமிழ்ல சொல்ல முடியும் தமிழுக்கு சில வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல சொல்லவே முடியாது கொஞ்சம் <laughs> ஜெனுனா எப்ப கண்ணு சிரிக்க முடியாது ஒன்னு வலி இன்னொன்னு வேதனை இப்ப ரியாலிட்டிக்கு வரும் ஒன்னு வலி இன்னொன்னு வேதனை இந்த ரெண்டு எனக்கு வருது வந்த உடனே வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா இது வந்ததுக்கு யார் காரணம் இல்ல சார் பகுதிக்காரன் கையை வச்சுட்டான் சார் எதிரீட்டுக்காரன் தலை அச்சுட்டான் சார் அப்படின்னா ஓகே அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணலாம் நீ உக்காந்து ஊ டிட் திஸ் டு மீ வாட் டூ கொஸ்டின் புட் மீ இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் அந்த கேள்வியை கேட்டு பாரு நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் நீ தான் உனக்கு தெரிய வரும் ஏன்னா செல்வம் இருந்தாலும் உன்னோடைய அழிவுக்கு நீ காரணமா இருக்க வரைக்கும் அந்த செல்வம் உனக்கு செழிப்ப தராது யாருக்காவது புரியுதா அது எனக்கு நடந்த காரணம் என்ன அறிவின்மையோ அறியாமையோ கிடையாது நிறைய பேர் சொல்லுவான் சார் பிகாஸ் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் கிடையாது திமிரு நெக்லிஜென்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சில வார்த்தை இருக்கு தமிழ்ல சொல்ல முடியும் தமிழுக்கு சில வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல சொல்லவே முடியாது ஐயா ஃபீலிங் அப்படி இன்னும் உணர்ச்சி சென்ஸ் உணர்வு தமிழ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு சொர்ண கெட்ட ஜென்மம் இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லுவீங்க நம்மளுடைய பாதி கஷ்டத்துக்கு காரணம் நீங்க சொர்ண கெட்ட ஜென்மமாக தான் இருப்பீங்க எது தப்புன்னு தெரிஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை எது சரி தெரிஞ்சே செய்யாமல் இருப்பீங்களே அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவை கவனம் அறிவு இல்லை இப்போ நான் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வரேன் எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது காரை திருடின்னு போகிறான் பைக்கை திருடின்னு போகிறான் பைக்கில் போகும்போது செயினை அறுத்துன்னு போகிறான் இவெல்லாம் என்னைக்காவது ஆக்சிடென்டில் செத்துருக்கானா செய்கிறது தப்பு கொள்ளடிக்கிறது ஊரா முட்டு காசு அப்போ அந்த வேகத்துலேயும் தப்பு நடக்குதா ஏன் நடக்கல அங்கே இருக்கிற என்ன கடவுள் காப்பாற்றினாரா ஈஸ் அ பெஸ்ட் திருடன் அவன் சிவபக்தன் பார் திருடும் போது சிவசிவான்னு சொல்லினே திருடினான் இல்லை அல்லாவு அக்பர் நான் திருட்டும் அப்படின்னாரா அப்ப திருநவனை கடவுள் காப்பாத்தினாரா இல்ல அவன் அவனுக்கு அந்த சரி அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வேற அந்த இடத்துல அவனுக்கு விபத்து நடக்காம ஒரு தவறே பண்றானே யார் காரணம் கவனம் உங்க ஊர்ல கொலை போனதே இல்லையா எவ்வளவு பெரிய பெரிய கொலை கேஸ் பார்த்திருக்க எவ்வளவு பெரிய பெரிய தெப்ட் பார்த்திருங்க எவனாவது வீட்டிலே மாட்டிக்கிறானா இல்ல கஷ்டப்பட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா ஏன் அவன் வீட்டிலே மாட்டல அதுவும் காலி வீட்டில் திருந்தானா ரெண்டு நாய் இருக்கு வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு நாய் தூங்குது சாரி ரெண்டு ஓனர் தூங்குது அந்த ஓனரும் தூங்குறாரு நாயும் முழிச்சுன்னு இருக்கு ஆனாலும் திருடன் சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபீல் பண்றது இந்த உலகமே சரியில்லை சார் பட்ட பகல்ல கொள்ளஷ்டான் சார் போன வாரம் சொன்னார் நம்மளோட இதுல போன கிளாஸ்ல பட்ட பகல்ல கொல்ல உங்க ஊர்ல பட்ட பகல்ல கொள்ளச்ச வீடு தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டவங்க கெனசி ஆன்சர் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை சார் சேரம் வந்து ஒரு சொர்க்க பூமி சார் இங்க கொல்ல போனதே இல்லையா இல்ல காத்தாலையும் சில திருடர்கள் உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல கிடையாது திருடி இருக்காங்களா இல்லையா கெனசி ஆன்சர் சூப்பர் அப்ப காத்தாலேயே ஆள் இருக்க வீட்டில் திருட முடியுதுன்னா அவங்க கிட்ட இருந்தது என்ன திறமையா கவனமா கவனம் ஆனா நீ நீ சாப்பிடும் போது நீயே டேபிள் போயிடுச்சு டேபிள் இட்டுச்சு என்ன சார் நொண்டி வரீங்களா நேற்று டேபிள் இட்டுச்சு சார் கல் இட்டுச்சு சார் ஊ டிட் திஸ் டு யூ கேட்டு பாரு உன் மைண்ட் சொல்லும் குருட்டு முண்டோம் நீ தான் இட்டுங்க டேபிளா தான் இட்டுச்சு இதே மாதிரி சொல்லாது ஒன்றும் அசிங்கசமாக கேட்கும் இப்போ உங்களுக்கு அது கேட்கும் தெரிஞ்சதால நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களா அந்த கேள்வியை 
இதுதான் கவனம் அப்ப இந்த கவனம் இருக்கும் போது மனித பிறவியே பெரிய செல்வம் இப்ப இதை கவனமா கேட்கணும் ஐயா நான் ஏன் கவனமா இருக்கணும் எனக்கு இது அவசியமா சிவமும் செல்வம்ல ஒரு திருட்டு ராசிகளை பத்தி பேசணும் அவசியமா உங்களுக்கு வேறு அர்ஜுன் கிருஷ்ணன் சொல்லாமல் திருடனையா எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் அவனாலே முடியும்னா வாழணும் நினைக்கிற உன்னால முடியும் கண்ணு ஆனால் நீ ஏன் தெரியுமா செய்யாமல் இருக்க நீ எப்படிப்பட்ட பொக்கிஷன் நீ புரிஞ்சிக்காமல் இருக்க இன்னிலிருந்து இந்த உலகத்தில் உன்னை எவனா மதிக்கலாம் மதிக்காமல் போகலாம் என் பிரச்சனை கிடையாது லிசன் டு மீ நான் சொல்கிறது ஒரு ஒரு தனி மனுஷனுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல இறைவனுக்கு தேவையானதை செய்யணும் நீங்கள் சிரிங்க சிரிக்காமல் போங்க அது உங்கள் பிரச்சனை இன்னிலிருந்து நீ இறைவனை மதிக்கிறதா இருந்தால் இறைவன் சொன்னதை செய்யணும் அப்போ தான் யோர் ஒபீடியன் டு காட் அரியல் வித் மீ எப்போ தெரியுமா நீ இறைவனை மதிக்கிறதா அர்த்தம் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க உன்னை எவனுக்கும் பிடிக்காம போகலாம் லெட் நோ படி லைக் யூ ஐ கேர் டேம் அபவுட் இட் லெட் நோ படி லவ் யூ ஐ கேர் டேம் அபவுட் இட் லெட் நோ படி ரெஸ்பெக்ட் யூ ஐ கேர் டேம் அபவுட் இட் இஃப் யூ சே ஐ ட்ரஸ்ட் அண்ட் காட் யூ ஹேவ் அ பிகர் டியூட்டி ஈவன் இஃப் நோ படி லைக்ஸ் யூ லவ் யூ ரெஸ்பெக்ட் யூ யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் யூ யூ ஷுட் லவ் யூ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒழுக்கவான் பக்திமான கடையாளமே என்ன தெரியுமா you will never lose the love for the self you will never lose the sir na enna virumburendradhu enna sir adayalum even when somebody disrespects me i will still respect me nee enga theriyuma break aiduva enna madikave illa sir upset aiduva sir ama madikkalna nee sandosham varunu solala unna yaarum madikada appo ungala neenga madikkano adhu dhaan aanmikithoda modal padi yaarukku adhu puridha sir enna madikkala lagu na yen sir madikkano ipo inda point purinjikkanum இப்பதான் குருஜி சொன்ன அந்த 1 kg கொண்டு வரார் 1 kg எல்லாமே 1 kg ஆப்ஷன்ஸ் गिवन உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல ஆனா இப்போ இப்போ 1 kg இருக்கு 5 kg இருக்கு 1 kg இருக்குறதெல்லாம் கோல்ட் 5 kg இருக்குறதெல்லாம் காப்பர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இல்ல அலுமினியம் 10 kg இருக்குறதெல்லாம் காப்பர் இப்போ எது காப்பர் எது அலுமினியம் எது கோல்ட்ன்னு சொல்லல நீங்க போய் லாஜிக்கா எதை எடுப்பீங்க எது ஹெவி வெயிட்ன்னு சொல்லிட்டாங்க எதை எடுப்பீங்க ஏன் lesser in weight but higher in value ipo gold nu therinjiruchu adu neenga eppadi cash la eduthukovinga protect panni eduthu povingala appo onnu thoda price eppa increase aavum adoda value jaastiya irukano adu romba rare a irukano enna va irukano rare na yen theriyuma kanna onna respect panna solren nalla purinjikokkane inda ulagathile you are such a rare species you are incredibly fortunate குருஜி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற நம்ப முடியாது அப்போ நான் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் உலக இந்த இறைவன் படைத்த உலகத்தில் நீங்கள் மட்டும் உயிரோடு இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் தற்கோலன்னு ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அங்கே போனால் சயின்ஸை பேசுவோம் நீங்கள் இருக்கிறது பூமியில் இல்லை பூமியில் அப்பர் லேயரில் அதுக்கு கிறிஸ்டின் பேர் ஆனால் ரியாலிட்டியில் நான் உங்களுக்கு பாருங்கள் வேறு மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கலாம் எக்ஸோஸ்பியர் அதுக்கடுத்து தெர்மோஸ்பியர் இல்லை கீழே இருந்து ட்ரோப்போஸ்பியர்னு சத்தியமாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறீங்க நான் ஜெனினா சொல்கிறேன் நீங்கள் வாழ்கிறது பூமியில் வெறும் லித்தோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் அது பேர் என்ன அது பேர் உயிர்க்கலம் அது பேர் என்ன உயிர்க்கலம் அலங்கோலம் இல்லாமல் மனிதன் வாழ்வதற்கு இறைவன் படைத்த பூமியில் உயிர்க்கலத்தில் களம் கொண்ட ஒரு ஞானத்தோடு நிம்மதியாய் வாழ்வார் என்றான் எப்போ சொல்லி வச்சிருக்கான் இங்கேயாவது பயோஸ்பியர் இஸ் ஓன்லி பயோஸ்பியர் என்று உணவு சயின்ஸில் ஆனால் நம்ம வேதம் தான் சொல்லுது பயோஸ்பியர் அண்ட் லித்தோஸ்பியர் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் மண்ணுக்கு உயிர் இல்லை ஆனால் அந்த மண் இல்லைனா அங்கே உயிரே வாய்ப்பு இல்லை அப்போ நீ வாழ்றது சொர்க்கமான எனக்கு தெரியாது சொர்க்கம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது முதல்ல பூமியை தெரிஞ்சுக்கோ கண்ணு அப்போ லெட் மீ நாட் டேக் த என்டயர் வேர்ல்டு லெட் மீ டேக் ஒன்லி த பிளானட் எர்த் அந்த பிளானட் எர்த்தில் அட்மாஸ்பியர் தெரியாது உனக்கு தெரியுமாடா கண்ணு நான் எடுத்தோன்னு எனக்கு சொர்க்கலோகம் பூலோகம் மேலோகம் பித்ருலோகம் அப்படி பேசலாம் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நீ நீங்க இருக்கிறது வெறும் லித்தோஸ்பியரா இல்ல கீழையா ஒன்லி பயோஸ்பியர் என்ன குருஜி தட் விச் சப்போர்ட்ஸ் த லைஃப் அது பேர் என்ன உயிர்க்கலம் நீ பூமியில உயிர்க்கலத்தில் இருக்க அப்ப அந்த உயிர்க்கலத்தில் இருக்க உயிரெல்லாம் எடுத்துப்போம் என்ன மாதிரி எத்த வெறும் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் நான் லிவிங் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன்லி லிவிங் இந்த கிளாசிபிகேஷன் சொல்றேன் நீங்க அப்படியே அழுதுவீங்க பாருங்களேன் அப்ப நீ எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த பூமியில எக்கச்சக்க உயிரினங்கள் இருக்கு அதுல வெறும் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் கிங்டம் எடுத்தா அனிமல் கிங்டம் இஸ் நாட் ஈவன் கம்பேர்ட் டு பிளான் ஒன் பர்சன்டேஜ் இல்ல நம்ம டென்னு வச்சுப்போம் அப்ப பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ல கம்பேரிட்டிவ்லி எது ஜாஸ்தி இருக்கு பிளான்ஸ் ஸ்பீஷஸ் அனிமல் ஸ்பீஷஸ் ஜாஸ்தி இருக்கலாம் ஆனா பாப்புலேஷன் எது 
மா சிம்பிள் ரீசன் மா இந்த ரோடு எல்லாம் போட்டிருக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் அழியாமல் இருந்தால் அதுதான் ஜாஸ்தி இருக்கும் இதெல்லாம் அழிச்சு அதுதான் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ ஆபியஸாக எது ஜாஸ்தி இருக்கும் அனிமல் கிங்டமாக பிளான் கிங்டமா அப்போது கடவுள் படைப்பில் வெறும் அனிமல் கிங்டம் அண்ட் பிளான் கிங்டம் எடுத்தால் அனிமல் கிங்டம் இஸ் ஓன்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நல்லா கவனிங்க நீ இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆன்மீகத்தை இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் நான் எவ்வளோ வேல்யூபிள்னு நானா நான் கிடையாது நீங்கள் அந்த நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோக்கணும் இன்னைக்கு வீட்டு போகும்போது அப்படி கெத்தாக போகணும் போய் சொல்லு நான் இன்னா இருக்கு புள்ள இன்னா இருக்கு பொ மனைவி இன்னா இருக்கு அக்கா இன்னா இருக்கு பையன் அதோட மீறி நான் மனுஷன் ஓ மனுஷன் பிறக்குந்தே இன்க்ரெடிபிளி ஃபார்ச்சுனேட்டா இன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிவிங் ஸ்பீஷஸ் அனிமல் கிங்டம் இஸ் ஓன்லி டென் பர்சன்டேஜ் டேக்கிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் அதில் நிறைய கிளாஸிக் நான் வெறும் இப்படி பிரிச்சுக்கிறேன் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் இன் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் தண்டு உடையது தண்டு இல்லாதது யூ நோ வாட் இஸ் அ ஷாக்கிங் ட்ரூத் சி ஐ வாண்ட் ஆல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் டு லிசன் அதில் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் யூ நோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அனிமல் கிங்டம் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் இஸ் ஹவு மச் லெஸ் தென் ஃபைவ் ரிமைனிங் நைன்டி ஃபைவ் என்னது இன்வர்ட்டி பிரேட்ஸ் அப்போ அதை விட்டுருங்க அந்த வர்ட்டி பிரேட்ஸில் அஞ்சு இது ஏதோ சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஆகிட போகுது சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கணும் ஐயா வர்ட்டி பிரேட்ஸ்னா என்ன தண்டு இருக்கிறது ஸ்பைன் உங்கள் மட்டும் தான் ஸ்பைன் நீ தான் அப்படி நேராக உட்கார முடியும் வானத்தை நோக்கி மற்றதுக்கெல்லாம் ஸ்பைன் இருந்தாலும் அது தண்டு தான் காடு தான் அது ஸ்பைனல் காடு தான் ஸ்ட்ரைட் ஸ்பைன் கிடையாது அப்போ வர்ட்டி பிரேட்ஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் அனிமல் கிங்டம் மீதி எல்லாம் இன்வர்ட்டி பிரேட் அப்போ நீங்கள் யார் அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உள்ள தான் வரீங்க அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஏதாவது வர்ட்டி பிரேட் சொல்லுங்கள் யாராவது அந்த வர்ட்டி பிரேட்ஸில் மொத்தமே அஞ்சு கேட்டகரி தானேம்மா அது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா இன்வர்ட்டி பிரேட்ஸ் நிறையா கேட்டகரி இருக்குமா புழு பூச்செல்லாம் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் என்னது மீன் அவ்வளோதானம்மா ஃபிஷ்ஷு அம்மா எதெல்லாம் வர்ட்டி பிரேட்ஸ் முதுகு இருக்குது ஒன்று ஃபிஷ்ஷு இன்னொன்று என்ன பேர்டு அடுத்து என்ன ரெப்டைலில் ஆம்ஃபிபியன் காலி எல்லாம் ஒரு பே அஞ்சாம் கிளாஸ் பாடம் கூட ஞாபகம் இல்லை ஆனால் டேரெக்டாக சிவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் செல்வத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஏன்னா சிவம் அவ்வளோ ஈஸி ஆகிட்டார் ரீகலெக்ட் யூர் கெப்பாசிட்டி ஏன்னா நான் பேசுகிறதெல்லாம் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தா இல்லை ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்தா அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்போ வர்ட்டி பிரேட்டில் லக்கிலி அஞ்சு கேட்டகரி தான் ஃபிஷ்ஷு பேர்டு ரெப்டைல் ஆம்பிபியன் ஃபைனலி மேமல்ஸ் இப்போ வர்ட்டி பிரேட்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்தா மேமல்ஸ் ஆர் நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஷாக்கிங் நியூஸ் பாருங்கள் மேமல்ஸ் ஆர் நாட் ஈவன் அந்த ஒன்னா அந்த மேமல்ஸை மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஹியூமன்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோ பெரிய படைப்பில் இறைவனை உணர்ற அறிவு உனக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான் இவர் இன்க்ரெடிபிளி ஃபார்ச்சுனேட் அதில் நீங்கள் இந்து முஸ்லீம் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் மனுஷனாக இருந்தாலே நீ ரேரா கண்ணு எனக்கு எனக்காக புரிஞ்சு நீ யார் ரேர் இது தெரிஞ்சதெல்லாம் அது கொஞ்சம் மாறுன்றேன் 